Punchline, 18h-19h, Thierry Cabane sur CNews et Europe 1. Merci, merci de nous accueillir en ce vendredi soir et, et sur CNews et sur Europe 1. Avec moi ce soir, Naïm Fadel, Louis de Ragnel, Nathan Dever, Arthur de Vatrigange, Sébastien Ferjou et Eva Tardy, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police. On va prendre, si vous le voulez bien, la direction de... Grenoble, à Grenoble, où les braqueurs du fourgon blindé sont toujours en fuite, armés de Kalachnikov, je le rappelle, ils ont ouvert le feu en pleine rue sur le véhicule, sous les yeux des riverains sidérés. Ils avaient euh, 7 millions d'euros à l'intérieur du fourgon, 7 millions d'euros, mais heureusement, les convoyeurs ont réussi à s'échapper sains et saufs. En tous les cas, les braqueurs sont toujours recherchés, n'est-ce pas Thibaut Marcheteau, vous êtes sur place oui, écoutez, Thierry, à l'heure où on se parle, les fugitifs sont encore activement recherchés par les forces de l'ordre. L'enquête a d'ailleurs été confiée à des enquêteurs lyonnais spécialisés en criminalité en bande organisée. Ils ont à leur disposition de nombreux indices, surtout ces deux voitures laissées sur place par les assaillants, mais également de nombreux témoignages puisque de nombreux témoins ont assisté à cette scène de véritable guérilla dans le centre-ville de Grenoble. J'ai pu d'ailleurs parler avec ces grenoblois plus de 24 heures après les faits. Ils sont encore sous le choc de cette action qui s'est déroulée sous leurs yeux en plein centre-ville. Imaginez des tirs, des dizaines de tirs de Kalachnikov dans le centre-ville de Grenoble. Des balles perdues ont d'ailleurs touché une vitrine d'un restaurant, mais également un abribus, une scène d'une extrême violence à une heure de grand passage sur les grands boulevards de Grenoble. Certaines personnes ont d'ailleurs été prises en charge en état de choc psychologique par les pompiers de Grenoble. Eva Tardy, que vous inspire la situation de Grenoble dont on ne cesse de parler Écoutez, une attaque au fourgon en plein centre-ville de Grenoble. C'est totalement lunaire, la, la séquence là, est dingue. Et voilà, c'est digne d'un film de science-fiction et pourtant c'est bien la réalité en France aujourd'hui, c'est bien la réalité à Grenoble. Donc euh, nous sommes très inquiets sur cette situation euh, actuelle. Donc la police travaille à, à interpeller euh, les assaillants, euh, mais euh, c'est vrai que ça devient une ville qui devient de plus en plus euh, compliquée, où une police municipale pourtant n'est pas armée. Donc là on se pose aussi mmh. la question, puisque l'affaire de sécurité, je le disais tout à l'heure, c'est une affaire collective, c'est une affaire de tous. Donc, euh, la police nationale euh, bien évidemment euh, fait son maximum, mais il faut que derrière, il y ait aussi l'ensemble des acteurs qui sont impliqués. Donc là, euh, il, est en, il est urgent d'interpeller de, de, les auteurs. Et d'agir. Et d'agir, et, et de les sanctionner. D'ailleurs, on a lancé plusieurs fois une invitation au maire de, de Grenoble, parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de, de la ville de Grenoble, donc euh, il est le bienvenu s'il souhaite euh, réagir. Je ne veux pas qu'on stigmatise sur cette ville, mais force est de constater que... Le de la République de Grenoble, mais le procureur de la République... Il a mentionné le fait que c'est une ville où... Il s'est exprimé. Il ébauche de développement de mafia. C'est-à-dire c'est difficile pour les entreprises de travailler à Grenoble sans se faire raqueter. C'est-à-dire que ce qui se passe à Marseille est en train de se déployer à Grenoble. Il est urgent d'intervenir. L'État français tient encore par mieux, en quelque sorte, que la Belgique, les Pays-Bas ou d'autres qui sont contaminés par le narcotrafic. Il est vraiment urgent de réagir avant que ça fasse tas d'huile sur d'autres villes encore. Et justement, Jean-Sébastien Jean Ferjou, vous parlez du procureur de, de, de la République. Il était l'invité de Nelly Denac cet après-midi. Écoutez son constat. Il s'était exprimé il y, a, il y a quelques semaines, d'ailleurs, dans les colonnes du, du Parisien. Son constat était accablant. Écoutez ce qu'il qu répondait à, à Nelly Denac cet après-midi. Le narcotrafic est extrêmement présent donc, à Grenoble. J'ai expliqué que nous avions connu un été donc, particulièrement dense en fusillades depuis le début de l'année. Nous avons déploré une vingtaine de fusillades, donc, à balles réelles bien évidemment, euh, dans la ville. Ce qui est beaucoup. Et cet été, ça a été particulièrement dense. À un moment donné, vers le 15 août, il y avait une fusillade quasiment tous les deux jours. Et ça, je ne l'avais jamais vu. Il y a toujours eu une tradition donc, de grande délinquance à Grenoble avec des épisodes extrêmement violents. Cet été... Par contre, euh, les narcotrafiquants donc, euh, ont, ont commis une grand, un grand nombre de fusillades parce qu'il y a donc, des points de deal extrêmement rémunérateurs sur l'agglomération. Un, un gros point de deal peut permettre de générer 30 000, 35 000 euros de chiffre d'affaires jour. C'est très très important et ça permet de rémunérer de nombreux guetteurs qui sont rémunérés environ 100 euros par jour et qui sont des étrangers en situation irrégulière, qui sont des mineurs et parfois même des jeunes filles mineures. Euh, Nathan Dover, le constat du procureur de Grenoble euh, voilà, est infaillible. Oui, alors le, conf, le constat sur l'augmentation du trafic de drogue, sur la création de quasi-mafia et sur l'insécurité que ça génère, euh, oui, tout à fait. Ensuite, je, je pense que il faut, moi, je mettrais deux nuances. La première, sur la question de, de, des braquages de fourgons. Il faut remarquer euh, quand même qu'à l'échelle nationale, mmh. euh, globalement, depuis 20-30 ans, évidemment que le nombre de braquages de fourgons euh, a diminué drastiquement 
par rapport à une époque comme celle des années 70 ou 80. Ça ne veut pas dire que la, de cette délinquance a disparu, mais ça veut dire qu'elle s'est déplacée vers d'autres euh, types d'actions qui sont moins, entre guillemets, dangereuses, qui demandent moins euh, d'organisation, euh, moins de, de préparation. La deuxième, c'est que Éric Piolle, je pense qu'il est globalement assez satisfait de certains aspects de son bilan, et ah bon il faut reconnaître qu'ils ont été récemment, il y a quelques mois, positif. en mai dernier, mmh. euh, couronnés mmh. de succès sur un aspect, c'est qu'il y a une revue qui s'appelle la revue Oxford Economics, mmh. qui a classé la ville de Grenoble comme la ville du monde où la qualité de... C'est vrai, on en a parlé. Ville. On était même surpris. Ce que je veux dire, on, a que... sur, on a parlé sur ce plateau. Exactement. Et je pense qu'Éric Piolle, s'il était reçu sur ce plateau, alors je ne le connais pas, je ne suis pas dans, dans sa tête, mais je pense qu'il ne vous dirait pas que son action en tant que maire de la ville a été entièrement négative. Maintenant, ce qu'il faut dire... Non, mais on écoute que... les, les habitants de Grenoble. Bien sûr, mais maintenant, ce qu'il faut dire, c'est bah, les habitants, ils ont quand même voté euh, mmh. euh, aussi euh, pour lui. Et ce qu'il faut remarquer, en tout cas, c'est mmh. que l'explosion du trafic de drogue, on l'observe à Grenoble, on l'observe à Marseille, mmh. on l'observe dans le Var, on l'observe euh, dans le Vaucluse, on l'observe en région parisienne, on l'observe absolument partout, et je pense que c'est quand même une question surtout nationale. Que même avec un maire qui est extrêmement investi sur la question, alors vous avez raison, la police municipale pourrait être mieux équipée, euh, armée pour réagir aux Les caméras dans la ville aussi. Bien sûr, plus de ah caméras oui. dans la ville. Mais qu'à la fin des fins, c'est quand même une responsabilité qui revient aux politiques nationales et pas tellement aux politiques Mais, locales. Alors là, je suis d'accord avec vous, euh, Nathan. C'est pour ça qu'il faut absolument que l'État reprenne la main sur la sécurité et la protection des habitants au niveau local. Je pense qu'il faut arrêter parce que sinon, ça dépend tout simplement des maires et de l'idéologie. Et ça, c'est extrêmement euh, dangereux et, et c'est injuste. C'est injuste. On a vu aussi des, euh, des habitants qui ont dit « mais on n'arrive plus à vivre, euh, notre vie est un, est un enfer, etc. » Oui. Mais ou mais alors, comme dans d'autres villes, mon cher Jean-Sébastien Ferjou, euh, comme moi, dans d'autres villes. Euh, Moi-même, j'ai fait de la politique. Dans ce qui est navrant, c'est que c'est pour ça que je suis pour qu'on oblige euh, euh, au vote. Moi, je suis euh, voilà. Sinon, on paye une amende, mais il faut que les gens votent parce que c'est c'est quelque chose d'extrêmement important d'aller voter. Et après, il faut pas se plaindre. Mmh. Mais on voit bien que dans le nombre d'inscrits, le nombre de votants. C'est vraiment euh, extrêmement intéressant de voir. Moi, je le vois sur certaines villes où j'ai travaillé comme euh, délégué du préfet, euh, notamment. Eh bien, vous aviez 80% d'abstention, vous vous rendez compte. Mais au-delà de ça, moi, je pense que la question de la sécurité, la protection, c'est quelque chose de fondamental et qu'il doit y avoir une continuité. Et effectivement, si l'État reprend la main, eh bien, il y a des vidéoprotections maintenant partout. Il y a des, une police municipale adapté, armé, parce qu'on ne peut plus faire autrement. Et ça peut être sous l'égide, notamment des préfets. Et n'oublions pas qu'il a été nommé un coordonnateur, je crois, de la gestion urbaine de proximité. Je parle encore sous non, le Non, le ministre de, délégué en de, de, de Louis de Ragnel. La politique de la sécurité du quotidien. Voilà, du et, 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 voilà de la sécurité du quotidien. Donc, s'il veut vraiment avoir en charge cette mmh. sécurité du quotidien et qu'il y ait un continuum entre la police nationale et la police municipale, il faut reprendre la main. Et euh, Thibault Marchotte nous le disait, les, les braqueurs sont toujours en fuite. Et on se dit que s'il y a peut-être plus de caméras à Grenoble, peut-être que ce serait peut-être plus facile aussi de les, de les identifier. Euh, Arthur de Vatrigon bah, ce qui est sûr, c'est que s'il y a bien une industrie en France qui est en plein essor et qui cartonne, c'est l'industrie de la drogue. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'elle se développe quand même beaucoup plus vite dans les villes dirigées par la gauche. Mmh. Euh, ça, c'est juste un factuel. Si vous prenez les chiffres du trafic de drogue en France, vous êtes entre 3 et 6 milliards de chiffres d'affaires. Ça vous donne une idée de la pieuvre, quoi. Vous avez euh, 5 millions de consommateurs de cannabis, 600 millions de consommateurs de cocaïne, 400 millions de consommateurs de drogue de synthèse, MD, EDA, ecstasy. Euh, vous avez 231 000 personnes qui vivent de la drogue, dont 31 000 personnes qui vivent à temps plein de la drogue. Donc ça vous donne une idée du marché. Et nous, on a un État qui fonctionne comme si on était encore autant de la French Connection, par son organisation, par sa vision. Ce qui est assez effrayant, parce que le, la, le trafic de drogue, aujourd'hui, c'est la pointe du capitalisme. Mmh. Vous regardez, à Paris, il y a presque plus de points de deal. Mmh. Vous les avez, qui, ça se développe dans, euh, à Grenoble, à Angers, à Reims, à Annecy. Dans des villes moyennes aussi. Hein. Dans les villes moyennes, et pourquoi mmh. Parce qu'en fait, dans les grandes métropoles, à l'exception de Marseille, qui est euh, un peu différent, c'est mmh. que vous, vous passez par euh, des livreurs, vous vous faites de livrer de la cocaïne aussi rapidement, aussi simplement qu'une pizza. Vous avez des groupes Telegram, des groupes WhatsApp, vous avez des réseaux comme Caliwit qui ont été euh, enlevés, ou vous avez des cartes de fidélité, des codes de parrainage. Quand un livreur vient chez vous, c'est hyper bien packagé, 
Et ils sont à la pointe du marketing, à tel point qu'on a vu la DZN Mafia, la mafia algérienne mmh. de la drogue, qui a fait un communiqué en vidéo pour expliquer qu'ils n'étaient pas responsables de la mort du VTC. Mmh. C'est-à-dire que ces gens-là sont organisés, ils ont presque un service marketing. Ça se trouve, dans deux ans, ils vont porter plainte à la 17 e chambre pour diffamation <rire> contre un journal. Non, mais c'est effrayant. Non, non, mais c'est sûr. Mais effrayant. On en rigole, mais c'est. Vous avez aussi un autre lien qui est l'immigration, parce que si vous regardez l'héroïne, l'héroïne, ça vient de l'Afghanistan, ça, tra ça traverse par l'Iran, les Balkans. Ça arrive où principalement en France Là où il y a les diasporas turques et albanaises. Reims, Annecy, Dijon les villes où il y a des diasporas étrangères concentrent du trafic de drogue. Vous avez un lien avec l'immigration aussi, notamment des mineurs isolés parce que c'est la main d'oeuvre pas chère. À Marseille, les guetteurs, les choufs, mmh, comme on dit, sont mmh. des, des mineurs isolés parce que de toute façon, euh, ils coûtent rien et en plus, s'ils se font prendre, ils vont pas balancer l'organisation le, 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 le le, parce qu'ils connaissent rien et c'est la main d'oeuvre avec un beau turnover. Et une dernière conséquence qui est dramatique, c'est que comme tout occidentaux, et si quelque chose si, est assez unanime, c'est qu'on a tous besoin, on cherche tous des questions existentielles. Le trafic en drogue, il a compris que son espérance de vie, c'était 30 ans, à tel point qu'un gamin de 14 ans devient sicario et prend des dispositions testamentaires pour sa famille, il sait qu'il va mourir. Sauf que quand il passe par la case prison, mmh. là, ça cogite. Et vous savez ce qui se passe Là, vous avez les islamistes qui débarquent. Et ça devient un incubateur. C'est-à-dire qu'en fait, on leur offre une porte de sortie. Rappelez-vous Mohamed Merah. Mmh. Mohamed Merah, il faisait des gofast avant. Mmh. Il n'est pas passé direct par la cage djihadiste. Hein. Il faisait des gofast liés avec l'apex à la fils, d'accord. Mais je veux dire, quand vous les attrapez en prison, alors peut-être qu'ils vont plus, s'ils ressortent et qu'ils ne deviennent plus trafic en drogue, ils deviennent djihadistes. C'est-à-dire que tu vas mourir, mais en plus, pour des bonnes raisons, tu vas aller au paradis. Vous, vous voyez le niveau, ouais. en fait, et les conséquences. On est né très, très loin. On, je pense qu'on n'a pas pris la mesure encore de ça. Mais d'autant que, vous... que, juste d'un mot. Euh, Jean-Sébastien Ferjou. D'autant que le Hezbollah est un des plus, plus gros oui. cartels au bah, monde. Il y a 20% ouais, ouais. de la distribution évidemment. de cocaïne mondiale. Et vous avez raison de le rappeler. Bien, ils existent. Ouais, ils... Je voulais qu'on écoute Alain Carignon, euh, justement. Il parle de. Parce qu'il était maire de, de Grenoble, vous le savez, autour de, de cette table. Écoutez, comment il parle de, de sa ville. Écoutez-le bien. C'est un, un Far West où seuls les gangsters sont armés, puisque le, le oui. shérif, la police municipale, n'est pas armée et Eric Piolle s'y refuse. Là, ce qu'ont vécu les, les grenoblois, euh, c'est incontestablement un acte qui, qui les, les choque beaucoup, parce que c'est sur un boulevard, euh, dans le centre-ville, un matin, en matinée, avec une balle perdue dans un magasin, mais on comprend bien qu'elle euh, aurait pu arriver ailleurs. Euh, donc tout le monde voit bien ce qui peut arriver. Ouais. Et si vous voulez, on a eu il y a quelques, quelques semaines la mort, euh, l'assassinat de Liliane de Jean, un employé municipal, euh, et le, le, celui, qui, le délinquant qui, qui l'a tué, a pu partir à pied et disparaître dans la ville. Là, euh, les, ils ont pu également disparaître parce qu'il n'y a pas de réseau de, de vidéoprotection performant avec un PC opérationnel qui permettent d'intervenir efficacement. Ouais. On est donc dans, dans une situation très difficile. Eva, Eva Tardy. Alors juste une petite chose justement, quand on explique que tout, tout, tous nos délinquants, ils, ils, se, ils se perfectionnent, ils s'améliorent avec tous les objets euh, modernes qu'ils ont pour se, se faire des livraisons, pour échanger entre eux, et pendant ce temps, la police complexifie, enfin, la, la procédure pénale gérée par la police est de plus en plus complexe et lourde. On est à une procédure euh, archaïque, complètement préhistorique, qui nous ne permet pas de marcher à la même vitesse que les délinquants et que les trafiquants. Quand en, il suffit d'un clic pour se faire livrer du stu, et qu'il faut des mois et des mois de procédure et de papier pour arriver euh, à, à une, une procédure qui, qui va donner quelque chose, là, eh bien, effectivement, le problème, on, a, on est en, en inadéquation avec euh, l'avancement d'un côté euh, des trafics et de l'autre, la procédure pénale qui marche euh, à petits pas. 